কখনো কি ভেবে দেখেছেন ঠিক কি কারণে আমরা যদি আয়নার সামনে যেয়ে দাঁড়াই তাহলে সেখানে আমাদের প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে অথবা কাজ কঠিন পদার্থ হওয়ার পরেও কিভাবে তাকে ভেদ করে আলো প্রবেশ করতে পারে হ্যালো এভরিয়ান আসসালামু আলাইকুম কিউরাস চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম ভিউর্স আজ আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো কিভাবে আয়না বা গ্লাসকে তৈরি করা হয় সে সম্পর্কে এছাড়াও এ সম্পর্কিত যাবতীয় কিছু কঠিনাতি বিষয় সম্পর্কে তাহলে চলুন এখন যারা দেখে নেওয়া যাক সেই সকল তথ্যগুলোকে কাঁচ হচ্ছে একটি স্বচ্ছ পদার্থ যার রাসায়নিক সংকেত হচ্ছে সিলিকন ডাইঅক্সাইড মূলত কোয়ার্স বা সিলিকা সোডা এবং চুনকে যখন মিশ্রণ করে এক হাজার দুশো সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয় তখন এগুলো গলতে শুরু করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে যদি সেই রাসায়নিকগুলোকে ঠান্ডা করা যায় তাহলে তখন সেই রাসায়নিকগুলো কাঁচে রূপান্তরিত হয় আমাদের বিশ্বের সবচাইতে পরিচিত কাচ মিশ্রণটি হচ্ছে পঁচাত্তর পার্সেন্ট সিলিকন ডাইঅক্সাইডের সাথে বাকি অন্যান্য পদার্থ মিশানো এ ক্ষেত্রে কাচের ভিন্নতা গঠন এবং কাঠামোর উপর ভিত্তি করে এর সাথে নতুন কিছু রাসায়নিক পদার্থ যোগ করা যেতে পারে আমরা জানি কঠিন পদার্থের অণুগুলো খুবই মজবুতভাবে একে অন্যের সাথে যুক্ত হয়ে থাকে যার ফলে কঠিন পদার্থ খুব সহজেই ভেঙে যায় না আবার তরল পদার্থের অণুগুলো হালকাভাবে একে অন্যের সাথে লেগে থাকে আর গ্যাসের পদার্থের ক্ষেত্রে অণুগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে অন্যদিকে আয়নার অণুগুলো একে অন্যের সাথে দৃঢ়ভাবে লেগে না থাকায় এটি খুব সহজেই ভেঙে যায় আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত সর্ববৃহৎ কাচের ফ্যাক্টরিটি হচ্ছে নাসের গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এছাড়াও বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশে আরও বেশ কয়েকটি কাচের ফ্যাক্টরি রয়েছে শুরুতে বলেছিলাম কাচ হচ্ছে একটি স্বচ্ছ পদার্থ আর স্বচ্ছ পদার্থ বলতে আমরা জানি কোনো বস্তু যদি আলোর প্রতিফলন বা শোষণ না করে থাকে তাহলে তাকে স্বচ্ছ পদার্থ বলা হয় উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে আপনি যদি দেয়ালে কোনো টর্চ লাইট ধরেন তাহলে সেই টর্চ লাইটের আলো শোষণ হয়ে যাবে অর্থাৎ সেই আলোটি উক্ত দেয়ালকে ভেদ করবে না আবার আপনি যদি একই টর্চ কাচের দিকে লক্ষ্য করে ধরেন তাহলে সেই টর্চের আলোগুলো উক্ত কাচকে ভেদ করে বাহিরে চলে যাবে এর মানে হচ্ছে দেয়াল এবং কাচের মধ্যে কাচে হচ্ছে স্বচ্ছ পদার্থ এই ক্ষেত্রে কাচের এক পাশে যখন অন্য কোনো বস্তু বা পদার্থ রাখা হয় যেটি স্বচ্ছ নয় তখনই কাচের মধ্যে দিয়ে আলো ভেদ করতে পারে না আর এই কারণে আমরা তখন আয়নাতে নিজেদের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই আয়নাকে যখন তৈরি করা হয় তখন তার পেছনে পারদ বা রূপার একটি পোলের দেওয়া হয় আর এই কারণে তখন আলো সেই আয়নাকে ভেদ না করে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে ধরুন আমি একটি টেনিস বল দেয়ালের দিকে ছুঁড়ে মারলাম তখন সেই বলটি তার গতির উপর ভিত্তি করে আবার ফিরে আসবে ঠিক তেমনিভাবে আয়নার ক্ষেত্রেও আমরা যখন আয়নার দিকে তাকাই সে সময় আলো প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে আর সে সময় আমরা আমাদের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই এছাড়াও আপনি হয়তো খেয়াল করেছেন আয়নার সামনে যখন কোনো কিছু প্রতিফলিত হয় তখন সেটি উল্টো হয়ে ফিরে আসে যেমন আমরা যদি একটি সমতল আয়নার দিকে দাঁড়াই তখন আমাদের ডান হাতকে আয়নাতে বাম হাত হিসেবে দেখাবে অথবা আমরা যদি কোনো লেখাকে আয়নার দিকে তাক করে ধরি তাহলে দেখা যাবে সেই লেখাটি উল্টো হয়ে রয়েছে মূলত আয়নার এই বিষয়টিকে বলা হয় লিটারেল ইনভার্স যখন আমরা কোনো আয়নাতে তাকাই তখন সেখানে আলো ইনভার্স হয়ে ফিরে আসে কারণ আয়নাতে তাকানোর ফলে সেই আলো বিক্ষিপ্তভাবে ইনভার্স হয়ে থাকে যার ফলে আমরা আয়নাতে সব কিছু উল্টোভাবে দেখতে পাই হয়তোবা আপনি ইতিমধ্যে খেয়াল করেছেন বিভিন্ন অ্যাম্বুলেন্সের সামনে উল্টো করে অ্যাম্বুলেন্স লেখাটি লেখা হয়ে থাকে এর কারণ হচ্ছে এটিও লিটারেল ইনভার্সে যেন ঠিকভাবে দেখা যায় অ্যাম্বুলেন্সের সামনে থাকা গাড়ির ড্রাইভার যেন তার লুকিং গ্লাসের পেছনের অ্যাম্বুলেন্স লেখাটি ঠিকভাবে দেখে বুঝতে পারে সেটি অ্যাম্বুলেন্স এ কারণে অ্যাম্বুলেন্সের সামনে অ্যাম্বুলেন্স লেখাটি উল্টো করে লেখা হয়ে থাকে এছাড়াও আপনি হয়তো জানেন আমাদের বিশ্বে ইতিমধ্যে বিভিন্ন দামি গাড়ি কিংবা অনেক ভবনে বুলেট প্রুফ গ্লাস ব্যবহার করা হয়ে থাকে মূলত এই বুলেট প্রুফ গ্লাস তৈরির জন্য দুটি গ্লাসের মাঝে একটি পলি কার্বনেট দেওয়া হয়ে থাকে এই পলি কার্বনেট হচ্ছে খুবই পাতলা কিন্তু অনেকটাই শক্ত এবং স্বচ্ছ প্লাস্টিক এরপরে সেই পলি কার্বনেটের লেয়ার সহ উক্ত গ্লাসগুলোকে আবারও হিট দেওয়া হয়ে থাকে যাকে স্তরায়ন বা ল্যামিনেশন বলা হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ জিনিসগুলোকে একটি কাচের মতোই দেখা যায় যাকে আমরা পরবর্তীতে বুলেট প্রুফ গ্লাস বলে থাকি উল্লেখ্য এই বুলেট প্রুফ গ্লাসে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একের অধিক পলি কার্বনের দেওয়া হয়ে থাকে যার ফলে এই সকল গ্লাসের ঘনত্ব স্বাভাবিকভাবে সাত মিলিমিটার থেকে প্রায় পঁচাত্তর মিলিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য ভিউর্স ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে তা লাইক এবং কমেন্টের মাধ্যমে আমাদের জানাতে বলবেন না এছাড়াও আপনি যদি আমার চ্যানেলটিতে প্রথম এসে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং তার পাশে